Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Shedza laisse plus de 100 000 sinistrés dans tout Madagascar. À peine sorti des alertes météo, la côte ouest-nord-ouest fait déjà l'objet d'une alerte inondation. Une nouvelle zone de convergence intertropicale y apporte beaucoup de pluie. La course est lancée pour ceux et celles qui veulent devenir ministres. Tous les moyens sont bons pour obtenir un siège au sein du gouvernement Ravel Narif. Attaque à main armée en plein jour à Issouch. Près de 100 millions d'arrières ont été dérobés chez un grossiste de sachets en plastique. Et dans les actualités internationales, Stop Boko Haram est lancé. Le groupe terroriste Boko Haram frappe le Cameroun. Mais d'abord, pour commencer, bonne nouvelle, tous les alertes cyclones sont levées dans tout Madagascar. Chedza est donc parti, mais il a laissé d'énormes dégâts comme il nous a aussi laissé des leçons. Nous allons y revenir et en parler tout à l'heure des bilans de, du passage de Chedza, mais sachez pourtant qu'une alerte verte est lancé euh, pour euh, la région Bouin et Sofia. Une alerte inondation en cause une zone de convergence intertropicale euh, qui persiste sur la côte nord-ouest de l'île. Elle engendre une forte pluie accompagnée de coups de vent. Mais l'actualité, c'est également cette attaque en plein jour, une attaque à main armée euh, à Issouch. Près de 100 millions d'arrières ont été dérobés par les malfrats chez un grossiste de sachets en plastique. Tsur Arso et Nzar Rangiansu. Aujourd'hui, vers midi 30, trois bandits armés s'en prennent à la Lao, un revendeur de sacs en plastique. Ils s'emparent de la somme de 20 millions d'arrières. Cette mère de famille écarte toute possibilité de coïncidence. Tout a été déjà prévu, dit-elle, d'autant plus que les malfrats ont bien choisi leur moment. Ils se sont présentés devant moi, tels de simples clients, et puis soudainement, ils m'ont menacé avec leurs armes à feu et leurs sabres. Ils m'ont bien fait comprendre qu'ils me tueraient si je ne leur donnais pas l'argent. Ils ont pris l'argent et ils ont pris la fuite aussitôt. Les bandits agissent à visage découvert. Les éléments de la police et les témoins de la scène courent les pourchassés, mais en vain. Ils se sont dispersés et ont disparu aussitôt. Des attaques similaires, il y en a souvent dans ce quartier d'Issouch et ses environs. Ils frappaient des gens avec un grand bâton de fer. D'ailleurs, ils m'ont frappé juste au bas de mon dos. Mais encore, ils s'en sont pris à une de mes clientes. Ils ont pris son sac à main, bien qu'elle allait justement me payer au moment où ils sont venus m'attaquer. Ce n'est pas une première fois, ça arrive souvent ici. Nous essayons de rester vigilants, mais le mal ne prévient jamais avant de frapper. Parmi les témoins oculaires, Nali, il nous raconte tout ce qui s'est passé en à peine quelques minutes. Ils ont débarqué de nulle part et ils se sont tout de suite pris à notre patronne qui est là-bas. Ensuite, ils se sont enfouis avec le sac rempli d'argent. Nous avons tenté de les rattraper, mais il était beaucoup trop tard. Les bandits agissent maintenant et à visage découvert et en plein jour. Décidément, le climat d'insécurité n'en a pas fini avec la capitale. Parlons maintenant des bilans du passage du cyclone Shedza sur le territoire. Les derniers chiffres, chiffres parlent de 15 morts et de plus de 100 000 sinistrés dans tout Madagascar. D'abord, les chiffres clés avec Tio Riarsou. 13 morts, 81 341 sinistrés, 52 760 dans la région Vatva Fitvnan, 22 512 dans la région Analamang et 21 243 dans la capitale. Rupture de la digue de Sison, inondation, 1500 abris. Plusieurs routes sont également coupées à l'exemple de la route nationale 44 liant Muramang et Ambatnjazak. Voilà un bref bilan après le passage du cyclone Chedza. La montée des eaux, les éboulements font des dégâts considérables. 
Plusieurs quartiers de la capitale sont concernés, à savoir Tsiadan, Anjamasin, Ansalouv, ainsi que d'autres régions de la grande île, dont bel sur tirbine Mournav et Mianjvaz. Shedza quitte la grande île dimanche. Son centre se trouve actuellement à 470 km à l'est de Farafangan, s'éloignant peu à peu de nos côtes avec une vitesse de 15 km par heure, mais apportant toutefois un vent intense de 100 km par heure. Les risques d'inondation et d'éboulement restent donc à prendre en compte. Antan arrive toujours en alerte rouge. La vigilance est de mise pour les habitants avoisinant les rivières de Sison, Ikyup et Imamb. Pour Thomas et Tolagnard, la menace de danger est aussi maintenue. Les derniers chiffres publiés par le BNGRC estiment le nombre des sinistrés à 103 345 dans tout Madagascar et sur ces 103 000 euh, personnes sinistrées, 40 244 euh, sont répertoriés à Antananarive, la capitale qui a décidé d'ouvrir euh, le gymnase couvert et le complexe scolaire d'un beflou ou encore les écoles aux personnes Déplacé. Le quotidien des sinistrés, c'est un reportage de Nanjian Razonsan. Une salle de classe pour au moins une vingtaine de personnes. Voilà ce que ressemble le quotidien des sinistrés. Parmi eux, cette fillette, visiblement très mal en point. Cela fait maintenant trois jours qu'elle n'arrive plus à manger. Elle est malade, je ne sais pas ce qui lui arrive. Nous sommes une famille de neuf personnes, je ne travaille pas et personne ne nous vient en aide. Pourtant, j'ai des enfants à charge. Cette salle sert de dortoir et de salle à manger pour tous. Le Bureau national de gestion des risques de catastrophe et les autorités communautaires se chargent de la nourriture. Pour ce qui est de la santé de ces sinistrés, jusqu'à ce jour, aucun médecin n'y est passé. Première victime, les enfants. Mon enfant est malade, il tousse beaucoup, alors qu'aucun médecin n'est passé depuis qu'on est ici. Nous demandons aux autorités compétentes de trouver des solutions pérennes, puisque les eaux montent chaque année et nous sommes toujours sinistrés. À l'instar des autres sinistrés, ces personnes sont prises en charge par le BNGRC. Page politique, la haute cour de justice au menu de nos élus à Timbazaz à l'ordre du jour. Élire celui ou celle qui représentera la chambre basse au sein de cette juridiction spéciale, une juridiction qui, selon la Constitution, doit être mise en place euh, dans les douze mois suivant euh, l'investiture du premier président de la quatrième république. Nanjian Radzansan sur les images d'Yves Janel. Député juriste, moins de 40 ans, sérieux, voilà le représentant recherché par la Chambre basse. Un représentant qui siégera en tant que juge au sein de la future haute cour de justice. Des critères contestés par la majorité des députés. Quand il y a un minimum de 3 ans d'expérience sur la fonction juridique et la fonction publique. Si on parle de minimum de 3 ans d'expérience dans la fonction juridique ou publique, je pense qu'on ne les retrouvera pas ici à l'Assemblée nationale. On les retrouvera certainement ailleurs. À mon avis, nous n'avons pas besoin d'une personne ayant une expérience juridique ou publique, mais seulement d'un député, d'un élu. L'Assemblée nationale qui dispose de deux sièges au sein de la haute cour de justice et devrait ainsi élire quatre personnes dont deux titulaires et deux suppléants. Votée lors de la dernière session, la loi portant création de cette juridiction spéciale établit une procédure lourde et très complexe. Nous avons supprimé, par exemple, les dispositions qui stipulent la nécessité d'une caution morale de 330 personnalités, dont 250 maires, 50 députés et 30 sénateurs, une disposition inconstitutionnelle à nos yeux. La haute cour de justice devrait être mise en place dans les 12 mois suivant l'investiture du premier président de la 4ème République, fixe la Constitution. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.